വിവേകിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് എന്റെ പേജിലൂടെ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് നേരിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായി എന്ന് തോന്നിയ ഒരുപാട് ഫീലുണ്ടായ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വൃദ്ധസദനങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനും നമ്മുടെ നിർമ്മാതാവ് ആൻഡോ ജോസഫ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് കാശുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു വൃദ്ധസദനം തുടങ്ങാം കാര്യം എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ ആൾക്കാർ ഇവിടെ തള്ളും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കാം അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകുന്നു താങ്ക് യു ഒരേ പ്രതിനാഥ് ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചതും അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസും അവിടെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്ലീസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്യാമറ മഹേഷ് പട്ടണം എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരണം നമസ്കാരം വിവേകം ഒരു സ്പെഷ്യൽ കയ്യടി ഒപ്പം നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇത് എൻ്റെ ജോണറല്ല ഞാൻ എന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം പാട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നെ ഒന്തിയിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് ഹീണസ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു പിറ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു നല്ല വർക്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതൊരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വേറെ രൂപത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരിട്ടൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വിജയ ആശംസകളും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ശ്യാം ധർമ്മൻ സാർ എന്ന വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരം കൈരി കൊടുക്കാം പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വിവേകിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വിവേകത്തൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ സുഹൃത്ത് മഹേഷ് പട്ടണം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വാർത്ത സംസാരിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മഹേഷും വിവേകും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് വിവേക് എന്തും ചേട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ 
എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമേ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഭവിചരനോടും വിവേകനോടാണ് തലേദിവസം രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാ പെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേഗം രണ്ട് പാട്ട് അയച്ച ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് രാത്രി അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സ്റ്റുഡിയോ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് ഇന്ന ആളാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ വണ്ടറായി പോയി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വിളിച്ച് സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ രാവിലെ ചെന്ന് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാറ് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാത്തിലുപരി ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റിയതിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച ഹരിസാറിനെ ഒന്ന് സാർ രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സ്വാദിച്ച നല്ല കൈരി കൊടുക്കാട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്തൊരു കൈരിയാണ് നമസ്കാരം ഇതിനകത്ത് ഭാഗമായും ഭാഗമാവും കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു വേദന വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല അതാണ് ആ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷണമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്കും ക്യാമറമാനും പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ വെയിറ്ററിൻ്റെ എഡിറ്റർ വിജിത്ത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ എല്ലാ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരുകൾ പോലെ തന്നെ അവൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ശുഭമായിട്ടുള്ളൊരു പര്യവസാനമാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ചിദംബര കൃഷ്ണ സാർ ഡയറക്ടർ വിവേക് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുള്ള റോയിച്ച അദ്ദേഹത്തിനെ അന്ന് ഡബിങ് ആറ്റ് സ്റ്റൂഡിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് സ്തുതി എന്നെ ആദ്യമായിട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വിട്ടത് ഹോച്ച് മുഞ്ചേട്ടനാണ് ഹോച്ച് മുഞ്ചേട്ടനും വലിയൊരു നന്ദി പറയാണ് വിവേകന്റെ ഈ ടീമിന് മൊത്തത്തിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത നാരായണൻ സാറിനും അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശബ്ദം കൊടുത്തത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ ഡബിങ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമാണത് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഈ ടീമിനും എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ വെയിറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിജയനെ എന്ന വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനും അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിന് അതിലുപരി എന്നെ ഭാഗമാക്കിയതിന് ഞാൻ ഡയറക്ടറോടും പ്രൊഡ്യൂസറോടും നന്ദി പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മികച്ച ചിത്രത്തിനടക്കം ഏഴവാട് ഏഴവാട് കുഴപ്പമില്ല ഏഴവാട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഇരട്ടി സന്തോഷം നന്ദി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിവേക് ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരുടെ വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈശ്വരനും നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഇവരാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുമാണ് എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ക്യാമറമാൻ മഹേഷ്ഷോടാണ് ക്യാമറമാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി തന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന് മൈ അങ്കിൾ ചിദംബരേഷൻ സാറോട് ഞാൻ ഏറ്റവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ റൈറ്റർ വിജയ് സിനിമയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് എഴുതി തന്നു വിജയ ഒരു കടം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു സെറ്റിലായിട്ടാണ് പിന്നെ 
ബഷീറൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേരും ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും ഇമോഷണലായ ഫിലിമാണ് പക്ഷെ ഊട്ടി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കോമഡി ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു കഥയാണ് അപ്പം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലൂസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ പാതുക്ക ഞാൻ അത്രയും ഒരു ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഇന്ന് ഇത്തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു പണി കൂടാതെ കൃത്യസമയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പാതുക്ക ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വില എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന് കയ്യടിക്കുകയാണ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് പോയപ്പോൾ എടാ അത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസറിന് അത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോളറും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ബാധിക്കുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഈശ്വരോട് സാധിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ പാർട്ടികൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഈ ലൊക്കേഷനും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നത് എൻ്റെ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പാർട്ടിക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും പാർട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ വന്ന എല്ലാവരോടും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കണം പിന്നെ പി ആർ ഒ ഫാസിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് തിയേറ്റർ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന വേറൊരാൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവൻ്റ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്ഥാപനമായ ഏജോസ് നോവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് പക്ഷേ മാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഫിലിം പോലും കാണാതെയാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്നത് അതിന് പ്രത്യേക നന്ദി പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ കോളേജസിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും പ്രിൻസിപ്പാളിനോടൊക്കെ നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ താരമുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബിനീഷേട്ടൻ്റെ മകനാണ് മാസ്റ്റർ ആമിഷ് ഞങ്ങൾ ഇക്കൂ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന താരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കണം എല്ലാവരും ക്ഷാമേട്ടാ വിട്ടുപോയി പറയാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം വേറൊരു കാര്യമൊക്കെ സിനിമ വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് പോലും വന്ന് ചെയ്തു തന്നു ആ പാട്ട് താങ്ക് യു അത് ഇത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും പറ്റില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറിന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ വണക്കം ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും വണക്കം ഞാൻ ആരെയും വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം സീ ഇവരെല്ലാം പണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫോക്കസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും കാണണം എല്ലാവരും ഇത് കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെയും ഇതേപോലെ കാണിക്കണം അവരെയും കാണാൻ പറയണം ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ എഫേർട്ടിനുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വാല്യുവേഷൻ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പടത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ഫെസ്റ്റിവലിലായിട്ട് ഏഴ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബോംബെയിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റിവലായിരുന്നു അതിന് മൂന്ന് അവാർഡ് ഉള്ളു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് പാർവതി ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ വിവേക് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിക്കാണ് അവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ദെൻ എഗെയിൻ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ രണ്ട് അവാർഡുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഏതിനാണെന്നുള്ള അവർ ഇതുവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അന്നേ അത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ എഗെയിൻ ഒരു അനന്ത ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അനന്തപൂർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അതിൽ പാട്ടി അതിലും ബെസ്റ്റ് ഫിലിമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിരുനെൽവേലിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫിലിമിന് ആവാം ഞാൻ ഏഴ്
എനിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു നിമിഷമാണ് കാരണം ഞാനും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യാദർശികമായിട്ടാണ് ഞാനും വിവേകും തമ്മിൽ നേരത്തെ കോളേജ് ടൈമിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വിവേകും തമ്മിൽ കാണുന്നത് ഇതേ ഒരു സിനിമയുടെ ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള സിജു ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുമതി വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി റിലീസ് ആവുന്നുള്ളൂ ആ സിനിമയുടെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വേളയിലായിട്ടാണ് വിവേകിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് എനിക്കും ഈ വേഷ ഒരു ചെറിയൊരു വേഷമാണെങ്കിലും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത്രയും വലിയൊരു വേഷമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു വേഷമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹേഷാണ് ഇത്തിരിയും കൂടിയും അത് വലുതാക്കി എനിക്ക് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മഹേഷിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ വിവേകിനുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് പേരും കൂടി പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയും കൂടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിൽ എൻ്റെ കൂടെ അവരും എൻ്റെ കൂടെ വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കാരണം ചെറിയ മൊമെൻസ് മൊമെൻറ്റോ ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള അവരെയും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദ് കടാമംഗലം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് നല്ലൊരു കയറി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള കൊച്ചു കലാകാരന്മാരെ എല്ലാം ഇനിയും പോസിറ്റീവായിട്ടെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സമയത്താണെങ്കിലും വിനോദത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തക്കതായ ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തി തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ വിനോദേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള വിജു കൊടുങ്ങലൂർ അദ്ദേഹത്തിനെയും ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവരൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തുടർന്നും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവോ ശരി താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വിനോദേ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റോ നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതിനെ ക്ഷണിക്കാം വിനോദേട്ടൻ പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ നാട് പറവരാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പറവരാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിക്കുകയും കൂടുകയും സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സിനിമ ഒരുമിച്ച് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും പറവൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ഒരു തിയേറ്റർ എഫക്റ്റിൽ ഈ സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് വിവേകിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ആദ്യ ഷോർട്ട് ഫിലിം പഴമ്പൊരി എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഏകദേശം നാൽപ്പതോ അൻപതോളം അവാർഡുകളാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം രംഗത്ത് വാങ്ങിയത് അതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിജു ആണ് ബിജുവിൻ്റെ മകനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഷം കഴിയാത്തത് എൻ്റെ മകനാണ് കൃഷ്ണദേവ് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇന്നും അടുത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത ബന്ധമാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിനോദ ഒരാളെയും കൂടി ഞാനൊന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് സന്തോഷ് പറവൂർ പ്ലീസ് ഓക്കെ വിജി ചേട്ടാ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പഴംപൊരിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് പഴംപൊരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് കുറച്ച് നേരം ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കേണ്ട ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വിവേകിനും ഇതിൻ്റെ ക്രൂവിനും പ്രൊഡ്യൂസർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി കൂടി വാദ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വാദുക്കെ പോലെ തന്നെ